Hello dear viewers, welcome to English Hospital 24 channel. I hope that all of you are learning spoken English and English grammar by this great YouTube channel English Hospital 24. Today I am gonna teach you or I am gonna share you an important topic of our spoken English class for new learners. Those who want to speak English, those who want to learn spoken English fluently and correctly can subscribe this YouTube channel and you must keep the bell button on because if you don't keep the bell button on, you can miss the updated video lesson of this YouTube channel. And every single lesson of this YouTube channel is very much important for every type of learners. That's why those who are new visitors here, I would like to invite you to subscribe this channel and keep the bell button on. Today, I will show you some daily used English sentences and these are very important for the students who will sit for job examination because in MC MCQ type question you will get several translation and in university admission test the students will find some questions about translation so this lesson is very important for both the spoken English learners and the students for admission test and job examination also so I don't like to take much time I want to start now here I have written some translation I will translate these Bengali sentences into English and I will show you how you can use these sentences for your daily conversation and daily communication first here the sentence is the Bengali sentence is Ami ekas korte parbo na it is English way I cannot do this work Ami ekas korte parbo na shudu this bollo tato hoi she kasti korte parbe na he cannot do this work tara ekasti korte parbe na they cannot do this work ei ekti sentence shikhte parle you can make hundreds and hundreds english sentences for your communication ei jonno ekhane sentence ti ki bhabe gothon korechi sheti hocche dekhar bishoy ebong bujhar bishoy bhalo bhabe understand korar bishoy number 2 hocche ami gaan gaite jani na tahole eti na bodok i don't know how to sing ei janar khetre আমরা সাধারণত হাউ টু ব্যবহার করে থাকি আমি এই স্ট্রাকচার এই চ্যানেলে দিয়েছি যে বিশ দিনে ইংরেজি শিক্ষা অথবা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং কোর্স তারপর ট্রান্সলেশন এই সকল প্লেলিস্টে সেগুলো পাওয়া যাবে সো এই প্রত্যেকটি সেন্টেন্স কীভাবে তৈরি করতে হয় সেগুলো স্ট্রাকচার আমি এর আগেই দিয়েছি এখন শুধু আমি দেখাচ্ছি কীভাবে ট্রান্সলেট করে সেন্টেন্স আমরা বাংলা থেকে ইংরেজিতে ব্যবহার করতে পারি তিন নম্বরটি হচ্ছে দুঃখিত আমার কাছে খুচরো নেই আমরা অনেক সময় দোকানে গিয়ে বলে থাকি অথবা দোকানের লোক ব্যবসায়ীরা এরকম এই সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করে থাকে আমাদেরও প্রয়োজন হয় অনেক সময় বাজারে গিয়ে যে আমার কাছে তো খুচরো নেই দুঃখিত তখন সেক্ষেত্রে আমরা ইংলিশে বললো সরি আই হ্যাভ নো চেঞ্জ অথবা সরি আই ডোন্ট হ্যাভ চেঞ্জ চেঞ্জ বলতে হচ্ছে খুচরো বা পরিবর্তন কিন্তু চান্স বললে আবার এখানে হবে না এখানে বলতে হবে সরি আই হ্যাভ নো চেঞ্জ অথবা সরি আই হ্যা আই ডোন্ট হ্যাভ চেঞ্জ আই ডোন্ট হ্যাভ এটি হচ্ছে আমেরিকান ইংলিশ আই হ্যাভ নো চেঞ্জ এটি হচ্ছে ব্রিটিশ ইংলিশ বর্তমানে দুই ধরনের ইংরেজি আমাদের ব্যবহৃত হচ্ছে এবং উভয়টি কারেক্ট তারপর নাম্বার চার হচ্ছে দুঃখিত এটা আমার সাধ্যাতীত সাধ্যাতীত মানে আর যেটা আমার অ্যাবিলিটিতে হবে না আমার অ্যাবিলিটিতে এটি সম্ভব নয় সরি আই ক্যানট অ্যাফোর্ড দিস আমি এটা করতে পারবো না আমি এটা করতে অক্ষম অথবা ইটস বেয়ন্ড মাই ক্যাপাসিটি এটা আমার সাধ্যের বাইরে তারপর হচ্ছে নাম্বার ফাইভ তুমি কি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত আর ইউ রেডি টু ইট তুমি কি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আর ইউ রেডি টু গো তুমি কি খেলার জন্য প্রস্তুত আর ইউ রেডি টু প্লে তুমি কি পড়ার জন্য প্রস্তুত আর ইউ রেডি টু স্টাডি তুমি কি গান গাওয়ার জন্য প্রস্তুত আর ইউ রেডি টু সিং এই যে একটি সেন্টেন্স এখানে আমি দেখিয়েছি এইরকম করে অসংখ্য সেন্টেন্স তৈরি করা যাবে একটি সেন্টেন্স এখান থেকে কেউ তৈরি করা হয়েছে সেটি বুঝলেই তারপর নাম্বার সিক্স হচ্ছে আমার সহানুভূতি গ্রহণ করুন দ্যাট মিন্স আমার করুণা গ্রহণ করুন অথবা আমার যে আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি সেটি রয়েছে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি অ্যাকসেপ্ট মাই সিম্প্যাথি অথবা মাই সিম্প্যাথি অলওয়েজ উইথ ইউ যে আমার সহানুভূতি সবসময় আমার সাথে আপনার সাথে থাকবে তারপর হচ্ছে নাম্বার সেভেন অনেকদিন তোমাকে দেখিনি অনেক সময় আমরা বলে থাকি ফ্রেন্ডদেরকে অথবা কোনো আত্মীয়স্বজনকে বলে থাকি যে তোমাকে তো অনেক দিন দেখি না তাহলে হবে ইউ আর নট সিন লং যে তোমাকে অনেক দিন দেখি না অথবা এরকম বললে হয় আই হ্যাভেন সিন ইউ লং আই হ্যাভেন সিন ইউ লং তারপর নাইন আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি মাই ওয়ার্ক ইজ নট ইয়েট ওভার অথবা ফিনিশড মাই ওয়ার্ক ইজ নট ইয়েট ওভার অর ফিনিশড তার কাজ শেষ হয়নি তাহলে হিজ ওয়ার্ক তাদের কাজ শেষ হয়নি তাহলে দেয়ার ওয়ার্ক ইজ নট ইয়েট ওভার অর ফিনিশড যে কোনো একটা বললেই হবে তারপর হচ্ছে ক্ষমা করবেন প্লিজ ফরগিভ মি অথবা এক্সকিউজ মি 
thousand me eighteen to Jacob active or Gorbamra. A good Ubati ever could leave Hobena, Jacob active or Gorbamra. Please forgive me, otherwise, excuse me, pardon me. Tabar number ten. তিনি আপনাকে শরণ করেছেন এক জায়গায় আমি গিয়েছি তখন সে অন্য কথা শরণ করেছে সেটি আমি যখন এসে তার কাছে বলবো যে আপনার কথা সে শরণ করেছে বা আপনাকে সে মনে করেছে তাহলে হি হ্যাজ আস্কড ফর ইউ যে সে আপনার কথা জানতে চেয়েছে সেটাই হচ্ছে শরণ করা তারপর এটা আবার বলা যায় হি হ্যাজ রিমেম্বারড ইউ যে সে আপনাকে শরণ করেছে 11 হচ্ছে আমি জানি তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ তাহলে আমি জানি যে তুমি কি বোঝাতে চাও তাহলে এখানে যদি যে আমি জানি তুমি কি বোঝাতে চাও সে ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আই নো হোয়াট ইউ মিন এখন এখানে অনেকে হয়তো বলবে যে আই নো হোয়াট ডু ইউ মিন সেটা কিন্তু এখানে ব্যবহার করা যাবে না কারণ হচ্ছে যে যদি কোন প্রশ্নের এই ক্ষেত্রে যদি একাধিক ই হয় পার্ট থাকে কোন সেন্টেন্সের সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে মূল অংশ কোনটি সেই মূল অংশটি যদি क्वेश्चन ना होए तो हाले यार वो इस सेंटेंस की क्वेश्चन करा जावे ना दैट मीस इंटीग्रेशन इस करा जावे ना तो लेकिन मूल अंक शुरू से आमी जानी कारण से पढ़े हुआ ट्रो है से हुआ तेरे पढ़े जाऊँ शुरू दैट मीस हुआ टेक्टी कंजंक्शन कंजंक्शन ये पढ़े जाऊँ शुरू थक बे शेटी কখনোই মূল অংশ নয় সেটিকে আমরা বলে থাকি সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ তাহলে এখানে আই নো এটি হলো প্রধান এটি এখানে অ্যাসারটিভ রয়েছে সো সেন্টেন্সটি অ্যাসারটিভ টাইপের হবে সে ক্ষেত্রে আমরা হোয়াট ডু ইউ মিন বলতে পারবো না এখানে বলতে হবে হোয়াট ইউ মিন আমি জানি তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছো বা চাও আই নো হোয়াট ইউ মিন আমি বুঝি বা আমি জানি তারা কি বোঝাতে চায় তাহলে হবে আই নো হোয়াট দে মিন তারপর 12 নম্বর হচ্ছে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় খুব আনন্দিত তাহলে আই এম ভেরি গ্ল্যাড অথবা হ্যাপি টু সি ইউ অথবা মিট ইউ যে তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে বা তোমার দেখা পেয়ে আমি খুবই খুশি নাম্বার থার্টিন কারোর সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলো না ডোন্ট বি রুট টু এনিবডি কারোর সাথে বেশি কর্কশ ভাষায় কথা বলবে না অথবা বেয়াদুপি করবে না সেক্ষেত্রে আমরা বলবো ডোন্ট বি রুট টু এনিবডি এরপরে নাম্বার ফোরটিন সাবধান এ কথার মুখে উচ্চারণ করো না এটা আমরা অনেক সময় অনেককে বলে থাকি যে তুমি যে এই খারাপ কথাটি মুখে বলেছি এরপর আর কখনো এরকম কথা বলবে না তাহলে বি এভার ডোন্ট আতার ইট অ্যাগেইন এটি এরপরে আর বলবে না তারপরে নাম্বার ফিফটিন হচ্ছে চিন্তা করো না কোনো ক্ষতি হয়নি আমরা অনেক সময় বলে থাকি একজনে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে সেক্ষেত্রে তাকে বলি যে চিন্তা করো না এটা কোনো সমস্যা নেই একেবারে স্বাভাবিক তাহলে সেখানে হবে ডোন্ট ওরি নো হার্ম ইজ ডান কোনো ক্ষতি হয়নি ডোন্ট ওরি নো হার্ম ইজ ডান কোনো কোনো ক্ষতি হয়নি তারপরে হচ্ছে নাম্বার সিক্সটিন না জেনে দুঃখ দিয়ে থাকলে মাফ করবেন এটি আমরা অনেক সময় বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে বলে থাকি অথবা কারোর সাথে যদি আমি এর আগে খারাপ কোনো আচরণ করে থাকি তাকে বলে থাকি ভালোবাসার মানুষটিকে অনেক সময় বলে থাকি যে তোমাকে যদি না জেনে কোনো কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে মাফ করবে তো সেক্ষেত্রে পার্ডন অর ফর গিভ মি ইফ আই আনুইলিংলি আনুইলিংলি মানে হচ্ছে না জেনে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে হার্ট ইউ আঘাত তাহলে পার্ডন অথবা ফর গিভ মি পার্ডন মি অথবা ফর গিভ মি If I unwillingly hurt you, hurt you, hurt you, এখানে আরটা একটু মাঝামাঝি স্থানে থাকবে দ্যাট মিন্স সঠিক পুরোপুরি উচ্চারিত হবে না পজন মি ফর গিভ মি ইফ আই আনুইলিংলি হার্ট ইউ যে ক্ষমা করবে যদি আমি আপনাকে কোনো দুঃখ দিয়ে থাকি না জেনে বা না বুঝে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে সেভেনটিন আমি কি ভুল বলেছি এম আই রং আমি কি ভুল বলেছি এম আই রং সে কি ভুল বলেছে ইজ হি রং তারপর তারা কি ভুল বলেছে আর দে রং এগুলো একটি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারলে আরও অসংখ্য সেন্টেন্স এরকম করে তৈরি করা যাবে দেন নাম্বার এইটিন হচ্ছে সে দোষ করেনি হি ইজ নট রং অথবা হি ইজ নট গিল্টি সে দোষ করেনি তাহলে হি ইজ নট রং অথবা হি ইজ নট গিল্টি আমি দোষ করিনি আম নট রং অর আম নট গিল্টি তারা দোষ করেনি দে আর এন্ট রং অর দে আর এন্ট গিল্টি তাহলে কোন সময় এম ইজের বসবে সেটি নিয়ে এই খুব রিসেন্টলি বা এর এই যে আমি এই চ্যানেলে আলোচনা করেছি একাধিকবার যে কখন বিভার ব্যবহার করতে হবে কোন সময় কোন বিভার ব্যবহৃত হয় সেগুলো তো এই চ্যানেলের প্লে লিস্ট যে রয়েছে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং তাছাড়া বেসিক ইংলিশ গ্রামার সেই প্লে লিস্টগুলোতে পাওয়া যাবে তারপরে ডিসক্রিপশন বক্সে প্রত্যেকটি ভিডিওর যে প্রিভিয়াস ভিডিও লেসন সেগুলো লিঙ্ক দেওয়া থাকে সেখান থেকে দেখলেও ইউ ইউ উইল বি এইবল টু ফাইন্ড আউট এভরি টাইপ অফ অর এভরি ভিডিও লেসন দ্যাট আই have uploaded some days ago then number 19 apni na thakle ami eta korte 
বা এটা পারতাম না আমি এটা করতে পারতাম না অথবা আমি এটা পারতাম না আপনি থাকলে আমি এটা কখনোই পারতাম না এটা অনেক সময় আমরা অনেককে বলে থাকি যে সে আমাকে হেল্প করেছে তখন আমি তাকে বললাম যে আপনি না হলে তো এটা আমি করতে পারতাম না সেক্ষেত্রে বলতে হবে আই কুডেন্ট ডু ইট উইদাউট ইউ অথবা আই কুডেন্ট ডু ইউ আই কুডেন্ট ডু ইট উইদাউট ইউর হেল্প আপনার সহযোগিতা ছাড়া এটা আমি করতে পারতাম না অথবা আই কুডেন্ট ডু ইট ইফ ইউ ওয়ার নট উইথ মি যদি আপনি আমার সাথে না থাকতেন তাহলে আমি এখানে এই সেন্টেন্সটিকে একাধিকভাবে তৈরি করতে পারবো যখন একজন মানুষ বেসিক জিনিসগুলো শিখতে পারবে তখন সে নিজের মতো করে ইংলিশ কথা বলতে পারবে তখন এই নির্দিষ্ট কিছু সেন্টেন্সের উপর ডিপেন্ড করতে হবে না কি বাট হোয়েন ইউ ওয়ার দ্য বিগিনার ইউ নিড টু ডিপেন্ড অন সাম বেসিক সেন্টেন্সেস ফর ইয়ার কনভারসেশন এই জন্য এটি হচ্ছে বিষয় যে এই শুরুর দিকে অবশ্যই এগুলোর ক্ষেত্রে একটু ডিপেন্ড করতে হবে এবং এই যে আমরা আমি যে বিরিয়ে লেসেনগুলো দিয়েছি দিচ্ছি সেগুলো দেখে দেখে সে প্র্যাকটিস করলে একসময় ইউ উইল রেস ইন দ্য অ্যাডভান্সড লেভেল অ্যাডভান্স লেভেলে পৌঁছতে হলে অবশ্যই শুরুর দিকে এই সেন্টেন্সগুলো দিয়ে শিখতে হবে দেন নাম্বার টোয়েন্টি হচ্ছে আমি আপনার সাথে কাজ করতে চাই আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ ইউ সে আপনার সাথে কাজ করতে চায় হি ওয়ান্টস কারণ হি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেক্ষেত্রে বারবার সাথে এজ বাই যুক্ত হবে হি ওয়ান্টস টু ওয়ার্ক উইথ ইউ তারা আপনার সাথে কাজ করতে চায় দে ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ ইউ এখানে আবার ওয়ান্টস বলি না কারণ দে হচ্ছে প্লুরাল প্লুরাল নাম্বারের পরে এজ বাই এজ বসে না তাহলে দে ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ ইউ তারপরে হচ্ছে আমার বাবা আপনার সাথে কাজ করতে চায় মাই ফাদার ওয়ার্কস ওয়ান্টস মাই ফাদার ওয়ান্টস টু ওয়ার্ক উইথ ইউ কারণ মাই ফাদার ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সো এইভাবে করে সেন্টেন্স তৈরি করে করে এগুলো শুধু এখান থেকে শুনলেই হবে না দেখলেই চলবে না এগুলো আবার নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে ইউ ক্যান মেক এ পার্টনার অর ইউ ক্যান মেক এ গ্রুপ ফর ইউর গ্রুপ স্টাডি টু ইম্প্রুভ ইউর স্পোকেন স্কিল স্পোকেন স্কিলটি ডেভেলপ করার জন্য প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই কারণ হচ্ছে এটি ইংলিশ ইজ নট ওর মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইটস ওর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাটস ওয়াই উই আর নট উই আর নট ইউজ টু ইউজিং দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইন ইউর ডেইলি লাইফ সো এটি এই ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে আমাদেরকে ইউজ টু হতে হলে অবশ্যই আমাদের একটি গ্রুপ করতে হবে রেগুলার প্র্যাকটিস করতে হবে সেক্ষেত্রে রেগুলার প্র্যাকটিস ছাড়া কখনোই অসংখ্য চ্যানেল দেখলেও সম্ভব নয় একাধিকবার কোর্স করলেও সম্ভব নয় সো বাই দিস টোয়েন্টি সেন্টেন্সেস আই উড লাইক টু ফিনিশ অর আই উড লাইক টু এন্ড হিয়ার অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু শেয়ার উইথ ইউ আফটার সাম ডেইস আই উইল শেয়ার সাম বিরিয়ে লেসনস ফর ইউর অ্যাডভান্স লেভেল অফ স্পোকেন সেই ক্ষেত্রে এই যে ভিডিও লেসেনগুলো এগুলো কার কেমন লাগছে এ আরও কোন ধরনের লেসন দিলে বেশি হেল্পফুল হবে সেগুলো কমেন্ট করে জানালে আমি সেই ধরনের ভিডিও লেসন তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আর একটি বিষয় হচ্ছে আমি এতদিন বোর্ডে শিখিয়েছি এখন কিছুটা সমস্যার জন্য সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এটি আমরা বলে থাকি যে প্যান্ডামিক চলছে করোনা ভাইরাসের কারণে বিভিন্ন সময় আমি অফিসে বসতে পারি না আমার স্টুডিওতে না বসতে পারার কারণে অনেক সময় আমি এই ল্যাপটপে এগুলো কম্পোজ করে তারপরে বেরিয়ে এগুলো শেয়ার করছি তো এগুলোর মাধ্যমেও আমার সাবস্ক্রাইবাররা শিখতে পারছে সেই জন্য আমি সেই অনুযায়ী ভিডিও লেসন তৈরি করে দিচ্ছি তারপরেও যদি কারো স্পেশাল কোনো ভিডিও লেসন প্রয়োজন অথবা কোন ধরনের ডেইলি কনভারসেশনের কোন অফিসিয়াল অথবা মার্কেট প্লেসের জন্য তাছাড়া বাসায় কথা বলার জন্য এরকম যদি কোনো স্পেশাল ভিডিও লেসন প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে ইউ উইল জাস্ট কমেন্ট মি ইন দ্য কমেন্ট বক্স আই উইল ট্রাই টু ফুলফিল ইউর ডিম্যান্ড তো টুডে আই উড লাইক টু ফিনিশ ইয়ার থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু অল প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলওয়েজ স্টে কানেক্টেড উইথ দিস ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ এভরিবডি